Hello friends, I am Sunil sir and I am back with a new video. Friends, in this video we will be discussing about gibberellins. But one very important statement for your NEET exam. There is a question which was asked with respect to Vietnam war. During the time of Vietnam war, which chemical was used for the defoliation of forest? So, you have to remember that the answer is Agent Orange. Agent Orange was used for defoliation in World War ke time. Pe. So we need to understand Vietnam War जो agent orange है वो defoliation करता है मतलब वो leaf को basically गिरा देता है और इसको agent orange का अगर दूसरा भी कोई नाम है तो आप उसे कह सकते हो 24D और 245T 24D और 245T को अगर आप join करते हो Easter group से अब आपने chemistry सबने पढ़ी है तो आपको Easter group आएगा ही आएगा तो इन दोनों को अगर ईस्टर फॉर्म में अगर आप ले लेते हो 24D और 245T को तो उससे जो तैयार होता है वो है एजेंट ऑरेंज और इस एजेंट ऑरेंज को आप डायऑक्सिन भी कह सकते हो तीन अलग-अलग नाम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट एज पर योर नीट एग्जाम अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलेंगे बेसिकली जिसे आप कहते हो गिबेरेलिंस मैं यहां पर सिर्फ गिबेरेलिंस के फंक्शंस के बारे में बात करूंगा तो पहले हम फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा एक सेंटेंस जिससे आप याद कर लोगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बच्चों ये लॉन्ग कट समझना फर्स्ट फंक्शन ऑफ गिबेरेलिन गिबेरेलिन जो है ये स्टेम एलोंगेशन में काम आता है मतलब गिबेरेलिन किसी भी चीज को लंबा कर सकता है ये इंड्यूस करता है स्टेम एलोंगेशन जैसे कोई छोटा बोना प्लांट हो अगर आप उस पे गिबेरेलिन स्प्रे कर दो तो उस प्लांट का हाइट बढ़ जाएगा तो ये लेंथ ऑफ जूट फाइबर्स को बढ़ाता है जूट की रस्सियां जो होती हैं उसके लेंथ को इंक्रीस करेगा प्लस लीफ का साइज एक्सपांड करता है जैसे बनाना लीफ हो गया अगर उसका साइज बड़ा है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा हो जाता है तो आप यह कह सकते हो कि कमर्शियल लेवल पे किसी भी किसी भी प्लांट का अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तब आप गिबेरेलिन का यूज कर सकते हो तो सबसे पहला फंक्शन जो हो जाता है गिबेरेलिन का वो है स्टेम एलोंगेशन हर्ड ऑफ प्लांट को टॉल प्लांट कर सकता है लेकिन वो फिनोटिपिकली टॉल करेगा जीनोटिपिकली वो डॉफ ही रहेगा सेकंड जो फंक्शन है गिबेरेलिंस का वो है लीफ एक्सपेंशन जब आप लीफ एक्सपेंशन की बात करोगे तो जितने भी लीफ के प्रोडक्ट्स होते जैसे पालक का पत्ता हो गया मेथी का पत्ता हो गया तो ये सारे जो प्लांट्स हैं जो लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं अगर उनका लीफ का साइज बड़ा हो तो डेफिनेटली उसका कमर्शियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा तो गिबेरेलिन स्प्रे करने से क्या होता है वो लेंथ ऑफ द लीफ को बढ़ाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस वजह से कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ जाती है ये दूसरा फंक्शन हो गया गिबेरेलिन का अब आप तीसरे फंक्शंस की बात जैसे एक एग्जांपल ले लो चलो एक लीफ है हमने इसको गिबेरेलिक एसिड से ट्रीट किया तो इसका साइज देख लो एक्सपेंड हो गया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिबेरेलिन का नेक्स्ट फंक्शन जो है इट इंक्रीजेस साइज ऑफ फ्रूट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी फ्रूट का अगर आपको साइज बढ़ाना है तब आप क्या कीजिए उस पे गिबेरेलिन स्प्रे कीजिए अब गिबेरेलिन में फॉर एग्जांपल ग्रेप्स जो मार्केट में ग्रेप्स आते हैं आप देखिए लंबे-लंबे होते हैं पर नेचुरल जो ग्रेप्स होते हैं वो गोल-गोल छोटे होते हैं गिबेरेलिन से अगर आप स्प्रे करते हो इन ग्रेप्स पे तो क्या होगा साइज ऑफ द फ्रूट इंक्रीज हो जाएगा तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा बड़ी आपको फ्रूट्स में दिख रहा है तो समझ लो उसको गिबेरेलिक एसिड ट्रीट करके बनाया गया है एग्जांपल ग्रेप्स है और इसी ग्रेप्स को बेसिकली देखिए ये मार्केट में अवेलेबल जो ग्रेप्स होते हैं ये लंबे वाले ऐसे आते हैं तो जो लंबे वाले ग्रेप्स है ना वो जो है गिबेरेलिक एसिड से ट्रीट किए हुए ग्रेप्स होते हैं इन्हें आप कहते हो थॉमसन्स सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स तो याद रखिएगा नीट में क्वेश्चन आ सकता है तो थॉमसन सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ गिबेरेलिन्स ये बन गया एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो गिबेरेलिन्स है जो फोर्थ फंक्शन इट हेल्प्स इन सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग बेसिकली किसी भी प्लांट के सीड को ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है मतलब डोरमेंसी क्या होता है एक ऐसा स्टेज जहां पर सीड जर्मिनेट नहीं होता इवन अंडर ऑल फेवरेबल कंडीशंस तो यहां पे आप लो टेंपरेचर और प्रॉपर लाइट ट्रीटमेंट दोगे तो किसी भी सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है एंड द सीड कैन जर्मिनेट इजीली अंडर द इंपैक्ट ऑफ गिबेरेलिन जो फिफ्थ फंक्शन है वो है फ्लावरिंग का और जैसे आप फ्लावरिंग की बात करोगे तो बेसिकली आप ये कह सकते हो गिबेरेलिन्स जो है ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग बेसिकली नाउ इन विच प्लांट सो आप ये कह लो लॉन्ग डे प्लांट 
फोटो पीरियडिज्म एक टॉपिक है उसका वीडियो मैंने बनाया है आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे लेंथ कंडीशन तो गिबेरेलिन जो है इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे लेंथ कंडीशन और इसी को वजह से मतलब जहाँ पे लाइट कम है तो भी ये लॉन्ग डे प्लांट वाले प्लांट्स में फ्लावरिंग करा सकता है सिक्स फंक्शन है पार्थोनोकार्पी जैसे आप पार्थोनोकार्पी बोलोगे तो गिबेरेलिन्स हेल्प्स इन पार्थोनोकार्पी पार्थोनोकार्पी क्या होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन अब जितने भी फ्रूट्स यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक होंगे सब के सब सीडलेस फ्रूट्स होंगे मतलब सीडलेस फ्रूट्स अगर आपको बनाना है तो फ्रूट को आप ट्रीट कीजिए बाय गिबेरेलिन्स और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी पार्थेनोकार्पी करता है लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा इफेक्टिव पार्थेनोकार्पी जो है गिबेरेलिन्स करता है नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो हमें सेवेंथ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड एज प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में भी बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना एक बात जो गिबेरलिन है वो अल्फा अमाइलेज का काम करता है अब किस तरीके से अल्फा अमाइलेज इसमें वर्क होगा तो याद रखना इन मोनोकॉटिलिडन मेज सीड हो गया तो उसके अंदर सीड जर्मिनेशन करवाने का काम जो है किसका है गिबेरलिनस का है तो सीड्स लाइक बार्ली सीड्स लाइक सीरियल्स वीट मेज ये सब में अगर सीड डॉर्मेंसी फॉलो कर रहा है तो उसे जर्मिनेट करवाया जा सकता है ये मान लीजिए एक मोनोकॉट सीड है तो इस मोनोकॉट सीड के अंदर बेसिकली कुछ एंजाइम्स होंगे तो आप इस सीड में क्या करोगे यू आर गोइंग टू स्प्रे गिब्रेलिक एसिड जैसे ही आपने गिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया तो होगा क्या इसके अंदर देर विल बी सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेस एंजाइम और अमाइलेस का सिंथेसिस जब होगा इसके अंदर तो ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड जो भी स्टोर्ड है अंदर कॉम्प्लेक्स इन सोलिबल स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल सोलिबल स्टार्च और यही सिंपल सोलिबल स्टार्च या सिंपल सोलिबल शुगर बेसिकली तो उसे सीड यूज़ करके जर्मिनेट करेगा तो आपको समझना क्या है बाई अप्लाइंग गिब्रेलिक एसिड इट्स प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज इन सीड अमाइलेज विल कन्वर्ट इन सोलिबल स्टार्च इन टू सोलिबल शुगर और वो सोलिबल शुगर जो है एम्ब्रियो के पास जाता है और फिर सीड जर्मिनेशन प्रमोट होता है तो याद रखिएगा गिबरेलिन हेल्प्स इन अमाइलेज प्रोडक्शन दैट इज हेल्पिंग इन सीड जर्मिनेशन जो नेक्स्ट फंक्शन हमें पकड़ना है बच्चों वो है फ्लावरिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑक्सीजन ने तो बेसिकली फीमेल फ्लावर को प्रमोट किया था लेकिन जो गिबरेलिन है ये प्रमोट करेगा मेल फ्लावर को तो गिब्रेलिक एसिड आप कह सकते हो इट प्रोड्यूस मेल फ्लावर ऑन फीमेल प्लांट फीमेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर बनाने का काम किसका है गिब्रेलिक एसिड का है चलिए इन सारे के सारे एग्जांपल्स को याद रखने का एक ही सिंपल शॉर्टकट जी एफ जी एफ सीड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीड अब गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीड मतलब क्या एक एक फंक्शन पहला जी फॉर गिबेरलिन एफ से आ जाएगा फ्लावरिंग तो फ्लावरिंग कब करता है लॉन्ग डे प्लांट में करेगा अंडर शॉर्ट डे लेंथ कंडीशन दूसरा जो जी होता है तो आपको याद रखना है ये जर्मिनेशन में हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन अमाइलेस एफ क्या है फ्लावरिंग तो ये फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर को बनाता है गिब्रेलिक एसिड एस जो होता है एस स्टैंड फॉर साइज ऑफ फ्रूट तो साइज ऑफ फ्रूट जो हमने पढ़ा थॉम्सन सीडलेस वराइटी ऑफ ग्रेप्स वो एस से आ गया जो ई e होता है ई स्टैंड फॉर एलोंगेशन ऑफ स्टेम किसी भी स्टेम का लेंथ बढ़ाना हो जूट फाइबर्स का लेंथ बढ़ाना हो तो ई नेक्स्ट ई है एक्सपांशन ऑफ लीफ लीफ का जो साइज है उसको एक्सपांड कर सकते हैं और डी से होता है डॉर्मेंसी मतलब ये डॉर्मेंसी को क्या करेगा ब्रेक करेगा तो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है बच्चों गिब्रेलिन्स को याद करने के लिए जी एफ जी एफ सीड और अगर जी एफ जी एफ सीड आ गया तब आप आराम से गिब्रेलिन्स को स्टडी कर सकते हो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको गिब्रेलिक एसिड आराम से याद हो जाएगा एक सिंपल सा सेंटेंस जी एफ जी एफ सीड और आपको सब कुछ याद रहेगा इफ यू आर न्यू टू दी चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टूडेंट्स दिस इज सुनील सर हु विल बी ब्रिंगिंग न्यू वीडियोस फॉर यू विथ ऑल पॉसिबल शॉर्टकट्स इन बायोलॉजी होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दी वीडियो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ब्लेस्ड थैंक यू 
वेरी मच